Hello, hello, guys. Good evening. Hello, buenas noches. Hello, good evening. Hello, how are you guys? Thank you for your punctuality. Gracias por su puntualidad. And I'm, and I'm sorry. Sé, sé que vine un minutito tarde, pero es por lo que les expliqué de que vengo saltando de otro grupo para acá. Así que, thank you so much for your patience. Gracias por su paciencia y por su puntualidad. So, por el momento solo estamos cuatro, ¿verdad? It's just four. Ok, we are going to start now because now it's time. Vamos a empezar. Tal vez en eso se nos unen los demás. Eh, bueno, ahora se están uniendo. Welcome, guys. Les voy a compartir la pantalla antes, que, antes de nada. Y, y pues nada más decirles que espero estén bien. Espero estén muy bien, espero estén listos. Vamos a empezar con estos 60 minutos de pura <risa> information. Lo que les quiero decir es que vamos a empezar con, con la clase y lo que les quería mencionar antes de que no tomarlos por sorpresa, a medida nosotros vayamos avanzando con, con las clases, ¿verdad? Vamos a ir subiendo nivel en el aspecto de que les voy a hablar más inglés que español. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Va a ser prácticamente un 80% inglés y un 20% el español a lo que se necesite, ¿verdad? La idea es que ustedes se acostumbren a escuchar, a leer mucho en inglés y pues esto que les ayude, con ese es el propósito de que les ayude y que ustedes pues vayan desarrollando más que todo en el segundo idioma. Ok, ahorita se están uniendo los demás. Welcome, guys. Lo que decía es que vamos a hablar más inglés. Vamos a estar más enfocados en escucharlo también. Entonces, si, si yo lo que voy a hacer es que les voy a hablar más que todo en inglés. Voy a decir algunas cosas en español. Pero si usted siente que no me está entendiendo o que está teniendo problemas o se confundió, solamente levante la manito y dígame, teacher, yo no entiendo. Yo no estoy entendiendo. Así que lo vamos a tratar de explicar. So don't be afraid to participate. No se sienta con miedo de participar. So we are going to start with the class for today. Y tenemos parts of the body. O body parts. Tenemos las partes del cuerpo. And now we are checking the last, uh, the last topics for the section number two. Estamos viendo los últimos temas de la sección número dos. Y tenemos section number two, what's the matter? What's the matter? Entonces, tenemos por acá este topic que pueda que sea muy basic, too basic, very common, sea muy común, muy básico, pero es importante porque lo podemos tener, lo vamos a necesitar en in our daily routines when we are uh, for our speak, right? Our speaking and speech. So we are going to start with parts of the body. And of course, here we have the first thing I want you to know. This is the lesson objective. Tenemos el objetivo de la clase. And it says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing parts of the body. Para discutir o para aprender las partes del cuerpo. So here we have a little uh, illustration. Tenemos una, il una ilustración. And as you can see here, I think he's an actor or something like that. <laughs> okay. Now we have word per word referring to each part of the body. Tenemos head. It means la cabeza, ¿verdad? And in our head, we have different features. Tenemos diferentes partes del cuerpo. Quiere decir, en nuestra cabeza tenemos el rostro y tenemos la parte del cabello, ¿verdad? So here we have, what do we have in our head? In our head, we have um, eyes. We have eyes, los ojos. We have ears, nuestras, nuestras orejas, oídos. We have nose nose, nuestra nariz, we have mouth, mouth, nuestra boca, tenemos our tooth and teeth, esto, es, esto está en, en singular y esto está en plural, este teeth son dientes y tooth es diente, 
Tenemos chen, tenemos chen, que es la barbilla, ¿verdad? Tenemos también las partes de eh, nuestros brazos, nuestras extremidades. ¿Qué quiere decir? Tenemos, eh, en, nuestra, en nuestro brazo tenemos diferentes extremidades, por ejemplo, desde el hombro, el brazo, la, la muñeca, la mano. Y en la mano tenemos pues también eh, los dedos. Tenemos los dedos. Bueno, entonces vamos a ver. Primero ya tenemos la parte del rostro. Tenemos head, que es la cabeza. Tenemos hair, que es nuestro cabello. Tenemos eyes, nuestros ojos. Tenemos ears, nuestros oídos. Acá usted lo puede ver en la, en la ilustración. Acá está en, prácticamente está en singular. O sea, ojo. Oído, nariz. Yo se los estoy diciendo en plural, ¿verdad? Eyes, ear, nose. Tenemos mouth, tooth, que diente o dientes, teeth. Chin, que es la barbilla. Tenemos ahora en nuestras extremidades. Tenemos, eh, tenemos, bueno, en las extremidades vamos a verlo. Tenemos wrist, que es la muñeca. Wrist es la muñeca. Arm es toda esta parte, es toda la parte del brazo. Elbow, elbow es el codo. Elbow es el codo. La, tenemos, la muñeca, wrist, arm es el brazo, todo el brazo. Y tenemos elbow que es el codo. Ahora tenemos la parte de acá, la parte más de acá. Tenemos back, la espalda. Back es la espalda. Shoulder. Shoulder es el hombro, shoulder, el hombro, chest, chest es el pecho, toda esta parte de acá, chest. Tenemos stomach, stomach, ¿se acuerdan de eso? Se lee como stomach, no vamos a decir stomach, ¿verdad? Vamos a decir stomach, stomach. Esta C y la H se leen como una K, stomach. Así, no vamos a decir stomach, ¿verdad? Es stomach. Tenemos acá este, el estómago, el pecho, los hombros, el hombro, sorry, y la espalda. Now we have here la parte de acá. Tenemos throat, que es la garganta, and we have neck, que es el cuello, cuello, ¿verdad? Toda la parte, toda esta parte de atrás de nosotros, Toda esa parte es el cuello, es neck. Pero ¿qué pasa con la parte de acá? Acá la parte es throat, que es garganta, ¿verdad? Throat. Esta es la parte de la garganta. Ok, ahora bien, en las manos, entre los dedos, tenemos todos estos dedos, a excepción de los pulgares. Estos dedos de acá son thumbs. Thumbs, son esta palabra a mí. Eso significa pulgar, pulgar. Tenemos el, después de ahí tenemos la mano, el resto de la mano, que se dice hand. Esta es la, la parte de atrás y la parte de adelante, hand. Y tenemos fingers, los dedos, fingers. Entonces, tenemos, así se dividen esas extremidades. Ahora en la parte de abajo tenemos leg, que es la pierna, es toda esta pierna, todo esto, eso es leg, knee, knee significa rodilla, knee, se lee knee, solamente así, n -I, knee, entonces tenemos la rodilla, ankle, ankle significa tobillo, el tobillo, ¿verdad? Ankle, tobillo, y tenemos foot, Significa pie en singular y feet significa pies en plural. Foot, pie, feet, pies. Y tenemos toes, que son los dedos del pie. Toes, esos son los dedos del pie, ¿verdad? Entonces, si pueden ver, son totalmente diferentes. Si todavía le está costando, como considera que es un poquito confuso, don't worry que tenemos más ejemplos ilustrativos para seguir hablando de las partes del cuerpo, ¿verdad? Hasta ahorita, hasta aquí donde estamos. Do you have any question?
¿Tienen alguna pregunta? Anything? No, teacher, no. No questions. Perfecto, porque más adelantito les voy a preguntar. Así que vamos a continuar. Y acá tenemos, acá tenemos en general, ¿verdad? Acá lo tenemos más en general. Acá tenemos las partes del rostro, las partes de la cara, ya un poquito más específicas. Tenemos part of the face. Tenemos hair. En nuestra cabeza tenemos el cabello, ¿verdad? Hair. No se lee hair, se lee hair. Hair. Tenemos forehead. Forehead. Que es la frente. Forehead. Esa es la frente. Tenemos eyebrow. Eyebrow significa cejas. Las cejas. Eyebrows. Tenemos eye, que es ojo. Tenemos ear, que es oído. O también la oreja. Tenemos Chic, chic, que significa mejillas o los cachetes, ¿verdad? Chicks. Tenemos nose, que es la nariz. Tenemos mouth, la boca. Recuerde que si tenemos TH se lee hacia bien. Mouth, mouth. Así como en teeth, teeth. Significa dientes, teeth. Tenemos chin, que es la barbilla. Y tenemos tongue, que es la lengua, tongue. Y esas son las partes del rostro ya un poco más específicas, ¿verdad? Entonces, ahora que ya lo tenemos, voy a repetirles una vez más. Tenemos hair, que es el cabello. Forehead, que es la frente. Eyebrow, la ceja. Eye, el ojo. Ear, oído. Cheek. Mejilla, mouth, boca, teeth, dientes, tongue, lengua y chin, barbilla. Eso es lo que tenemos. What are we going to do now? We are going to do an activity uh, in the middle of the class. Vamos a hacer una actividad aquí. And it says point the parts of your body saying this is my... Vamos a hacer, yo le voy a preguntar, por ejemplo, si me, si me dicen que everything is clear, ustedes pueden ver y hablamos de todos esos, yo le voy a preguntar dónde está cierta parte de su cuerpo. You can show me, alguna va a ser, este, alguna vez yo le voy a preguntar, dónde está, por ejemplo, dónde está su cuello, así. If you can show me, it's okay. En otras veces que sean partes que no podemos mostrar, puedo, yo les voy a preguntar eh, qué parte del cuerpo es tal. Digamos que yo le pregunto qué parte del cuerpo es esta y usted me va a responder. Ok, lo vamos a hacer voluntario. First, I'm going to need volunteers, but if there's no volunteers, I will do it randomly. Si no hay voluntarios, yo lo voy a hacer yo lo voy a escoger acá del chat, ¿verdad? Entonces, we are going to start. Who wants to start? Por ejemplo, y si yo le pregunto, can you show me where are your, por ejemplo, can you show me where is your forehead? ¿Quién, ¿Algún voluntario? ¿Any volunteer? Can, can you show me where is your forehead? Hello. Any volunteer? Solamente veo a tres personas con la cámara encendida. What happened with the rest? ¿Qué pasó con los demás, Kai? In, in driving, teacher. Ah, oh, okay, okay. <laughs> okay, no problem. Okay, eso es, es, necesito un voluntario, ¿verdad? Yo, I'm just asking uh, where is, así como les mencioné, where is your forehead? Este es un ejemplo. ¿Dónde está su forehead? Can you show me any volunteer? Por ejemplo, de los que tienen camarita encendida, let me see. Can you show me? Vamos a hacerlo. Ok, now that we have Misael, I'm seeing, I can see you, Misael. Can you show me where is your forehead? Can you show me where is your forehead? Um... 
your forehead. Do you remember the parts? Yeah, yeah. Um... Yes. Yay, thank you. you are, you're going to say, this is my forehead, okay? This is my forehead. Excellent, Isabel. Thank you. Okay, now let's continue. Can you, let me see. What about you, Marisol? ¿Puedes ayudar? I have a question for you. Can you show me where is your thumb? Do you remember? Mm -hmm. Yes. Uh, these thumbs? Yeah, thumbs. Do you remember that? Oh. Yes. Uh, let me let me show you something. Very oh. pay attention. I'm going to show you here, and you will need to check where is thumb. Where are where is the thumb? Um. Teacher, everyone can answer, or only one. Okay, I'm I'm asking to the ones that have the 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 um, camera on the video camera. On. Les pregunto a los que tienen como la camarita encendida, así they can show me. They can show me. I don't know if you want to participate, and you can turn on turn on the camera. You can turn on the camera and you can show me. Huh? What about that? Okay, Marisol, I'm going to change it, Marisol. Maybe Kathy is going to help to help us later with thumbs. Okay, Marisol, can you show me where is your nose? Where is no, your ah, this nose? Okay, this is my nose, right? Excellent. Thank, Thank you. you. My nose. Oh, see. Yes. <laughs> yes, very good. That's your nose. Okay, Katia, can you show me where is your thumb? That's your tongue, right? What about thumbs? Thumbs. Do you remember that? Thumbs. I was showing you this one, this image. So you can see it. Yes, exactly. That's your thumb. Excellent. Hizo dos de un solo. Thank you so much, Katia. That was good. Okay. One, let's see someone else. Teresa, can you help me? Can you tell me where um where is your elbow? Can you show me where is your elbow? Do you remember elbow? No. Okay, elbow. Okay, vamos a moverla, vamos a cambiarle. Can you show me where is your ear? Where is your ear? ear. Yes. This is my ear. That's I'm your ear. Yeah, excellent. That air, was air. <laughs> very good. That was quick. Thank you so much, Teresa. That was very good. Okay, let me see someone else who has the camera on. What about you, Isidro? Are you there? Can you show me? Can you show me where is your chin? Can you show me where is your chin? Excellent, very good. Uh, lo que pasa que no lo dijo, ¿verdad? Tiene que decir, this is my chin, right? This is my chin. Very good. Thank you so much. So, we are going to do the last one. Vamos a hacer el último. Let me see con quién, con quién empezamos. ¿verdad? Con Misael, one more time. Misael lo va a hacer dos veces. I'm sorry. <laughs> okay, can you show me where is your wrist? Do you remember wrist? Where is your wrist? Wrist. Yes. Wrist. Wrist. Yes, wrist. Excellent. It's That's my wrist. Excellent. Your watch is it's uh, on your wrist. In my wrist. Yes, on in your wrist. Okay. <laughs> Okay, thank you so much, guys. That was very good. That was very good. Parece que sí le estamos entendiendo. Necesitamos un poquito más estudiar cada una, ¿verdad? Porque hay unas que las palabras son confusas, but si ustedes la estudian, o sea, lo, lo practican más que todo, you're going to rock it. Lo van a superar, ¿verdad? Okay, guys. We are going to continue. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. Do you have any question about those? 
Okay, if you have if you have any doubt, si tienen alguna duda en cuanto a pronunciación, tenemos esta como, por ejemplo, esta es el head. Head es cabeza, ¿verdad? Esta palabra que es de las más difíciles, bueno, esta es el shoulder, shoulder, que es el hombro, ¿verdad? Wrist, esta cuesta un poquito, pero la vamos a decir sin la doble D, ¿verdad? Wrist, solamente wrist, my wrist. Esta es elbow, este es el codo, miren, elbow, es el codo, right? ¿Y qué, qué es lo, la, el, tenemos codos y tenemos rodillas, ¿no? tenemos elbow and we have knees, knees, right? Esta palabra se lee ankle y es tobillo, el tobillo, ¿verdad? Ankle. Tenemos thumbs, esa es la diferencia, esa es la diferencia, miren, entre tongue, tongue, esta de acá, y thumbs que cuando yo posiciono la lengua entre los dientes y les digo thumbs, es porque lleva TH. Entonces sería esta palabra, right? Si yo les digo tongue, tongue, no estoy posicionando entre medio de los dientes, significa que estoy diciendo tongue, ¿verdad? Entonces así. Tenemos esta, pueda que se confunda, ¿verdad? Es hair, 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 forehead, eyebrow, eye, cheek, Mouth, ear, nose, teeth, chin, and tongue. Así. Esas son las partes del cuerpo. Y las, de hecho, hay partes más un poquito específicas, pero ahorita vamos paso a pasito. Eh, yes, tell me, Misael. Um, your espalda sería solo back. Yes, back. En este caso, como nosotros tenemos, ¿verdad? Decimos a veces eh, la columna, ¿verdad? <ríe> Decimos la espalda baja, la espalda alta. Entonces tenemos um, upper, así les voy a escribir acá, miren, les voy a escribir en el chat. Upper back, upper back. Es espalda alta, es la parte de acá. Lower back es la espalda baja, es esta parte. ¿Y cómo se dice espalda en general? Back, solamente back. back. My back, okay. espalda, ¿verdad? Y así. Y digamos, la parte de, de, de acá sería solo chest o chest. Es chest. Es chest. chest. Es la parte de esta parte, mira. La parte de las clavículas aquí. Es el pecho, ¿verdad? Okay. Chest. Ya el resto podemos decir breath, breast, que es parte femenina, ¿verdad? Breast. Y ya para for male sería chest only. Para los caballeros, right? Male. Thank you. You're welcome. That was a good, good question. Entonces ahí tenemos la espalda alta, la espalda baja y el y espalda en general. Entonces, so what do we have here? Now, now ahora tenemos ailments. Okay, just allow me. Let me show you something before we finish because I'm checking. Estoy chequeando su asistencia. <laughs> Me... Una consulta. Yes, tell me. Hola. Eh, pues, ¿Cómo se pronuncia hombro? ¿Podría repetirlo, por favor? Yes, of course, con gusto. Se pronuncia shoulder. 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 Tengo... Yes, shoulder en singular, o sea, hombro. Y shoulders es hombros. Shoulders. Hombros, perdón. Sí, así. I don't know if you want me to repeat one more time. It's okay for you. Está bien así? Yes. Okay. There we have shoulders. Shoulder and shoulders. Okay, guys. Now we have this topic. I did it. Let me see. Yes. Un poquito, perdón. Now we have this topic and we have ailments. Ailments. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Ailments. Bueno, significa dolencias, dolencias, padecimientos. Esos son los ailments. Se pronuncia ailments, ailments. And it is referred to the body parts. It's referred to the body parts. And now here we have ailments related to body parts. An illness, typically a minor one. ¿Qué quiere decir esto? Illness significa enfermedad. Entonces tenemos padecimientos o dolencias relacionados a las partes del cuerpo. And there we have 
tenemos ailment, tenemos an illness, typically a minor one, una enfermedad típicamente una pequeña, o sea, una dolencia. No son enfermedades como enfermedades grandes, ¿verdad? Sino que son padecimientos o dolencias que pueden ser temporales. Entonces, and here we have ailment, it means padecimiento, dolencia, and we have illness, it means enfermedad. Entonces, acá tenemos relacionado al tema, related to the topic, what's the matter? What's the matter? Entonces tenemos acá eh, los diferentes tipos de ailments. The, those are ailments. As you can see here, we have different. We have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Okay, we have eleven um, ailments here. And here we have, as I mentioned, it is like an illness, but it, it is just a minor one. It is for a short time. Because if we have illness for a long, long time, it means that the, it is not an ailment, right? No es un ailment si dura demasiado. So here we have a, a package. Here we have, what is the pronunciation of this word? This word is pronounced as ache, ache, and it means pain. Eso significa dolor y se pronuncia ache, ese H. Entonces, we have back ache, back ache. And what does it mean? It means dolor de espalda, back ache. Entonces, ahora que ya sabemos que esto, ache, significa dolor, vamos a continuar con el resto. So here we have a back ache, es un dolor de espalda, ¿verdad? Tenemos an earache, earache, dolor de oído, earache. We have an earache. Tenemos a headache. Headache es dolor de cabeza. Headache. Acá tenemos una curiosa, ¿me? porque les dije que stomach, esto se pronuncia como una K. Entonces diría stomach cake. Stomach cake. Así. Stomach cake. Y tenemos a toothache. Stomach ache significa dolor de estómago, ¿verdad? Stomach ache. Tenemos toothache. Toothache, que significa dolor de diente o dolor de muela, ¿verdad? Toothache. Tenemos a cold. A cold, que es un resfriado. Cold. Tenemos a cold, que es un resfriado, que usualmente es como que un poquito de, de ¿cómo les digo? Nada más de humedad en nuestras fosas nasales y eso. E irritación en la parte de acá. Es como a cold. Es un resfriado. Tenemos a cough. Esta G y la H se pronuncian como F. Hacen F. Como cough. Cough. A cough. Y significa tos. Cough. Tenemos a fever. A fever significa fiebre, una fiebre, a fever, fiebre, temperatura muy alta, ¿verdad? Tenemos the flu, the flu es gripe, gripe, influenza, que es esa gripe que pues nos da fiebre, nos da dolor de cabeza y nos da dolor de malestar en el cuerpo, esa es the flu, es gripe, influenza. A diferencia de a cold, que un resfriado nada más es, pues como les digo, humedad, en eh, eh, ojos llorosos, humedad en nuestras fosas nasales, muchos estornudos, prácticamente como una alergia, ¿verdad? Pero cuando tenemos de flu es porque estamos hablando de que sí tiene como fiebre, tiene malestar, dolor de cabeza. Entonces, tenemos sore eyes, sore eyes, ojos irritados. Ojos irritados, así, sore eyes. Y tenemos garganta irritada, sore throat, a sore throat, garganta irritada. Hasta aquí, guys, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No questions, right. Ok, vamos a practicar pronunciation. Ok, vamos a ver. Le voy a preguntar, este, casi todas llevan 
is an egg. Entonces, I want to hear from you your pronunciation. How do, how do you pronounce those words? Okay, I'm going to ask to the first one in my list. Voy a preguntarle a la primera en mi lista. Así como ya se los leí, ¿verdad? Yo se los leí y le voy a decir, Can you help me to read this word? Esta palabra, digamos. Entonces, y así vamos a ir. Vamos, lo voy a hacer en el orden que los tengo por acá. So, Maribel, can you help me to read the first one? Can you help me to read the first one? Sería a uh, egg. Yes, a uh, a uh, egg. Yeah, a back egg. A back egg. Oh. Okay. Yes, yo se los leo así, ¿verdad? Yo se los leo como pausado, pero después se los leo de corrido, a backache. Así lo vamos a decir a rápido, de corrido, ¿verdad? A backache. A backache. Excellent, that's very good pronunciation, Maribel. Thank you. Ok, ya tenemos la primera. Let's move with Marisol. Marisol, can you help me to read the second one? Can you help me to read this one? Um, um, oh, uh, no, no, sé. okay, let me help you. Okay. <laughs> okay. Let me help you. Tenemos ear, ear, ear. ache, ache. Um, ear, ache. Yes. Now we're going to do it faster, but lo vamos a hacer de corrido. An earache. Um, earache. Excellent. An earache. Very good. <laughs> Thanks. Thank you, Marisol. Okay, let's move with Misael. Misael, can you help me to read the third one? A uh, headache. A headache. ¿verdad? A headache. Very good, Misael. Thank you. Headache. Si se ven, si se fijan, esa, esa palabra se pronuncia ache. Ache, para que no nos confundamos, ¿verdad? Entonces, thank you, Misael. Let me see number four. Teresa, can you help me with number four? Uh, stomach cake. Very good. A stomach cake. Excelente. Ahí lo tenemos, ¿ven? Cada vez que ya pensamos en esta palabra como ache, ¿Verdad? Que si ya se nos queda. Entonces, stomach ache. Very good, Teresa. Thank you. Vamos a ver. La siguiente en mi lista es Katia. Can you help me to read this one? The fifth one. A tooth cake. A tooth ache, right? A tooth cake. Okay. Ahí lo decimos así, ¿verdad? And we can say it in another way. Vamos a decirlo de la otra manera, ¿verdad? Que es un poco más rapidita. Es a tooth ache. A toothache. Very good. A toothache. Ah, sí, excelente, Katia. Thank you, thank you, thank you so much. Okay, let me see someone else. Let me, okay. What about, let me hear from Marlon. Marlon, are you there? Yes, teacher. Okay, perfect. Can you help me to read this one? ¿Me puedes ayudar a leer esta de acá? Um, wait, wait me for one minute. I, I park him. Ok, no problem. Si quieres, lo, te, la dejo, te la dejaré de último. Así estás más cómodo, ¿ok? okay no problem. Vamos a continuar con... Let me see. Ok, Isidro, can you help me to read this one? A cold. Very good. A cold. There we have. Thank you so much, Isidro. Very good. A cold. Okay, let me see. Are you there, Eric? Eric, are you there? Yes. Yes. Can you help me to read this one, please? A cold. Yes. Do you remember when we have G and H, it turns into an F? Cuando tenemos G y H, se transforma en una F, ¿verdad? A cough. A cough, right? A cough. 
Solo lo vamos a decir like this. Let me write it on the chat. Let me type it on the chat. Cough. Just like that. Eso es tos. Cough. I don't know si alguna vez vieron. Thank you so much, Eric. Eric, very good, very good. Alguna vez ustedes vieron caricaturas. As an example, I don't know, I'm not sure. En algunas caricaturas, por ejemplo, en los padrinos mágicos, cada vez siempre aparecían las palabritas en inglés. Entonces aparecían como palabritas cuando alguien tosía, salía cough, cough. Entonces es referente a eso, es que the pronunciation, como tos, tos, right? Entonces esto significa tos y se pronuncia cough, cough. Thank you, Eric. Let me see. This one, Fernando Arana, can you help me to read this one? Okay, teacher. A fever. A fever. Very good. Thank you so much, Fernando. A fever. Fiebre, right? Una fiebre, a fever. Thank you. Thank you. We're going to continue. What about Mayra? Mayra Elizabeth, are you there? Yes, teacher. Okay, can you help uh, me? The flu. The flu, excellent. The flu is gripe, right? Or influenza. Thank you so much, Mayra. Okay. okay. Let me see. Eric, I don't know. Let me, ya participó, right? Let me see. Es que se me desordenan por acá. Okay, Marlon, can you help me now? Are you comfortable to help me? Yes, teacher. Okay, can you help me with this one? Um, wait, wait, wait. Um, sore eyes. Okay, there we have sore eyes, right? Sore eyes. Very good, sore eyes. Ojos irritados, verdad? Thank you so much, Marlon. Okay, let me see the last one. Vamos a ver el último. Tal vez nos falten, no me falten algunos. Vamos a hacerlo, por ejemplo. Herson. Herson, can you help me with the last one? Sore throat. Very good. Sore throat. Very good. Ese es como con esta O más pronunciada, right? Throat. A sore throat. Thank you so much, Herson. Very good. So there we are, guys. Ahí lo tenemos. Tenemos, esos son padecimientos. Son, es la manera en la que nosotros podemos eh, expresar qué parte del cuerpo nos duele y cuál es la palabra correcta. Eso es más que todo. Es mostly vocabulary and I am expecting that you study and learn enough to, uh, so you can, um, you can get over this, right? Ustedes pueden superar más que todo esto, ¿verdad? Este vocabulario. Así que ustedes ahora ya van este, como comprendiendo cómo expresar el dolor, right? En ciertas partes del cuerpo. Thank you, guys. You're doing great. You're doing it great. Vamos a continuar con el what's the matter, right? Entonces, we have a formula. Eh, y esto es referente a preguntar sobre cómo nos sentimos, right? Sobre cómo preguntar a las personas eh, su estado de salud. En este caso tenemos una pequeña fórmula. And there we have have plus the noun and or feeling or feeling. No feeling de sentimiento, sino que cómo se siente, ¿verdad? And an adjective, por ejemplo, tenemos what's the matter, Así como dice acá, what's the matter? Y significa, ¿qué sucede? What's the matter? Como, ¿qué sucede? Podemos preguntar, what's wrong? What's wrong? Porque, ¿qué sucede también en el aspecto de que si sucede algo malo? A eso se refiere la pregunta. Tenemos, how are you? How are you? De cómo estás. And how do you feel? How do you feel? Es cómo te sientes. Entonces, ¿cómo podemos responder a las preguntas? Es, tenemos estos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Que preguntan de qué sucede. Y acá te, nos preguntan el estado de la salud, ¿verdad? Acá es como que, que de qué padeces y acá cómo es que te sientes, ¿verdad? De estado de salud. Entonces, podemos responder, I have a headache. Si alguien les pregunta, what's the matter? 
Puede decir, I have a headache. O puede decir, I have a backache. O puede decir, I have the flu. Cuando les pregunten, how are you? Or how do you feel? You can say, I feel homesick. Do you know the meaning of this word? Homesick significa nostálgico, ¿verdad? Pero referente a qué. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes se sienten homesick? Por ejemplo, usted eh, usualmente no... no no sale, ¿verdad? No, no viaja mucho en el aspecto de quedarse a dormir en otros lados. Entonces, alguna vez ustedes que no durmieron en su casa, no durmieron en su cama y durmieron en otro lado, que sea algo descono desconocido, tuvieron la sensación como de, de extrañar su casa, ¿verdad? Entonces, el sentimiento es real y puede experimentarlo y se llama homesick. Homesick quiere decir nostálgico, pero que sí puede tener efecto en su cuerpo. Puede que usted sienta malestar por estar lejos de casa, ¿verdad? Lejos de su zona de confort. Entonces, así, esa palabra significa homesick, nostálgico, o con malestar por no estar en su zona de confort. Puede responder también, I feel better, ya me siento mejor. I feel better. Puede responder también, I don't feel well, no me siento muy bien. I don't feel well. No me siento bien. Y acá tenemos unos eh, adjetivos, right? Lo que sí que tenemos que ten tener en cuenta que cuando hablamos de los adjetivos para expresar esto son muchísimos. Eh, no solamente son estos que tenemos acá, ¿verdad? Acá solo es como unos pequeños ejemplos. Tenemos negative, negative adjectives. Adjetivos negativos. And there we have sick, que significa enfermo. Awful. Awful significa horrible. Me siento horrible. I feel awful. Terrible. Me siento terrible. I feel terrible. O puede decir, I feel miserable. Me siento miserable. Va como de, de peor, ¿verdad? De mal en peor. Este sick, enfermo, awful, horrible. Terrible, terrible, miserable, miserable, o sea, de lo peor, ¿verdad? Tenemos positive adjectives, adjetivos positivos. Para estos tenemos fine, bien, I feel fine, great, I feel great, me siento grandioso, me siento muy bien. I feel terrific, me siento bastante bien. And I feel fantastic. Me siento fantástico o fantástica. Esto es lo contrario, ¿verdad? Son antónimos de cada uno. Estos son los negativos y estos son los positivos. So, what do we have here? Acá tenemos una pequeña fórmula de lo que yo les digo. Es, es la fórmula que les enseñé acá. Entonces, tenemos por acá el... Lo que les dije, que de qué es lo que sucede, así como what's the matter, y acá de cómo, cómo te sientes aquí, qué sucede, cómo te sientas. Entonces, acá podemos, tenemos la forma para responder. Tenemos una fórmula que contiene elementos como subject, we have subject, we have have or has, we have a, and we have noun or el ailment. So what does it mean? If we have the for example, the subject, okay, the element subject, there we are, I. Then we have, we're going to place the correct uh, auxiliary verb for the subject. What is the, the correct auxiliary verb for, ha, for I? Is have, I have, then we place the letter A, A, and then the ailment, I have a headache. You have a backache. She has a toothache. He has a cold. Así. Esa es la manera en la que podemos expresar el padecimiento, ¿verdad? Here we have another example que no, no utilizamos la letra A. Estas son las excepciones. No utilizamos la letra A, ¿verdad? And there we have esas dos, para esas dos. I have sore throat. I have sore throat. And then we have I have the flu. No vamos a utilizar la A en esas, en esas ocasiones. So, what do we have next? Acá tenemos sobre sentirse. ¿Cómo responder a esa pregunta de how do you feel or how are you? Refiriéndose a su salud, ¿verdad? You can answer subject plus the feel and plus the adjectives. I 
feel, por ejemplo, sick, el adjetivo, ¿verdad? I feel sick. Me siento enfermo o enferma. She feels la S porque tenemos tercera persona, ¿verdad? Y a todos los verbos en presente simple, en tercera persona se le agrega la S. That's really important. She feels awful. Ella se siente horrible. You feel terrible. Te sientes terrible. He feels fantastic. Él se siente fantástico. We feel great. Nos sentimos grandiosos. Muy bien. So, those are the different ways to give an answer to those questions. And there we have the common medications. Acá tenemos los medicamentos más comunes para estas situaciones, ¿verdad? For those situations, for those ailments. We have different medication. As you can see here, we have an antacid, we have aspirin, we have muscle cream, we have cough syrup, we have cough drops, we have cold pills, we have eye drops. Okay, so what are we going to do? Vamos a ver. Have you ever seen a uh, medication just like this? ¿Alguna vez, ¿Alguna vez han visto antiacidos? Do you? Have you ever? Yes. Yes, yes right. teacher. Excellent. So maybe you have an idea for what is this for. Tal vez usted ya tiene una idea para qué son, ¿verdad? Los antiácidos. What kind of, uh, of ailment could be this for? Para qué tipo de padecimiento podría ser un antacid or antiácido, right? Um, can you guys tell me? Can you guys tell me an ailment related to the to, to this medication? Uh, when we have pro, a problem of the stomach ache. Awesome. When we have stomach ache or maybe we have um problems with the stomach, as Katia says. Very, very good, Katia. Eh, sí, exactamente. Tenemos an antacid that it is for stomach ache or problems with our stomach. It is an antiacido, ¿verdad? Uh, have you, do you know any antacid that you have, have ever tried? ¿Conocen algún antiacido que hayan probado before? Have you ever tried antacid before? Malox. Okay, that's a good one, Malox. Yes, and that's very good. It works very good. Okay, th thank you so much, Katia. What about aspirins, guys? Do you know what are aspirin for? Para que son las aspirinas? What are aspirin for? Do you know? Do you know what are aspirins for? Uh, had ba I had bad cakes, mm -hmm. you know? cakes. Very good, very um, good. Okay, tell me, Marisol, tell me. Yes? I can hear you, Marisol. Okay, I can hear you. Okay, no le escucho bien, Marisol. Maybe it's problems with the connection. Tal vez es problema de la señal. Yes, teacher, de connection. Okay, I'm really sorry if it is the connection. Sorry, um, we're, we're going to try one more time, okay? Aspirins are for pain or ache. Las aspirinas son para el dolor, ¿verdad? Y esto puede ser para la cabeza, headache or backache. Dolores musculares también, right? That those are the functions for aspirin. Pueden ser diferentes, ¿verdad? Tenemos las aspirinas, ¿verdad? Aspirinas que conocemos. We have cardiaspirinas. We have aspirina forte. We have different types of aspirins with a purpose for every different types of acor ailment, right? And then we have muscle cream. Muscle cream is for the ache 
to, but it is for muscular ache, muscular pain, right? Esto es para dolor muscular, ¿verdad? Muscle cream. Do you know any muscle cream that you ever used? Have you ever used muscle cream? ¿Alguna vez han utilizado una crema muscular? Que es como para el dolorcito, que es como para, por ejemplo, relajante también. Puede ser para el dolor de, ¿cómo le dicen? Spring. Spring se le dice como torcedura, ¿verdad? Que se torció el tobillo, something like that. Have you ever tried any muscle cream? ¿Alguna vez han intentado, han usado eh, crema muscular? Yes or no. Yes. yes, teacher. Very good. Yes. El cofal, ¿verdad? El cofal. That's a muscle cream, though. That's a muscle cream. We have different types of cream. Okay. And it is for the muscular pain. And it's very helpful. It's muy, 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 eh, muy buena, right? Then we have cough syrup. Cough syrup. Es jarabe para la tos. Cough syrup, it's a very, very good. I, I can say that I um I love cough syrup because I've always had uh, problems with my throat. De hecho, por el momento me encuentro con una sore throat <laughs> muy incómoda, right? Entonces, el cough syrup me ayuda. It's very, very helpful. Y como podemos, nosotros conocemos diferentes, right? Hay muchísimos, muchísimos tipos de cough syrups, hay unos que son espectorantes, hay otros que son para la irritación, entonces those are very common medication for that ailment. Okay, now we have cough drops, cough drops. Tenemos que son como gotas para la tos. En este caso eh, son como es como Sprite, es como Sprite, right? Cough drops. Y también es, tenemos el que drops que son como con el, como les digo, con un gotero, con el gotero. Eso se le dice drop, que es gotero, right? Entonces, este es como el jarabe normal y estas son como las, lo del gotero. Entonces, there we have cold pills. This is a common medication too. And this is for Ache, eso también es para el dolor, but it is mostly for the fever. Maybe when you have the flu, when you get the flu and you have fever, you have headache and you have that body ailment, it works very good. Tenemos that, that common medication, tenemos las cold pills. Have you ever tried cold pills, guys? ¿Alguna vez han tomado cold pills? Y, y qué, como, qué tipo de cold pills han tomado, ¿verdad? Pastillas para la fiebre se llaman. Cold pills. Pastillas. Like acetaminophen. Very good. Acetaminophen. Uh, panadol, right? That's a very good. Panadol. Eh, tenemos otras como paracetamol. Eh, Tylenol, something like that. Those are very, very good pills for when we have cold or when we have the flu or maybe anything. So, and there we have uh, eye drops, que son gotas para los ojos. Eye drops, uh, and it helps us to have a clear uh, vision and to avoid sore eyes. Nos ayuda a evitar la irritación de los ojos y a tener una vista un poquito más clara, ¿verdad? Y más, uh, a little bit more fresh. So those were common medications, guys. So what do we have next? Ahora que ya sabemos los ailments y qué tipo de common medications podemos tomar. ¿verdad? Entonces, <clears throat> this is a video. Just let me check. Vamos a hacer algo antes del video. Let's practice. Use the vocabulary to express an ailment. Vamos a hacer esto. What's the matter? Ustedes me van a ayudar a completar. We're going to do it orally. Lo vamos a hacer de manera oral, ¿verdad? Lo vamos, a, vamos a encender nuestro micrófono y vamos a participar. Solamente tenemos estas así. Lo que yo quiero es que ustedes me digan una frase completa, ¿verdad? Por ejemplo, I feel, ¿se acuerdan de los adjetivos, verdad? Que era como enfermo, grandioso, fantástico, terrible. Usted me va a decir uh, una oración así, en la que usted incluya un adjetivo y un ailment y un padecimiento. 
por ejemplo, les voy a dar un ejemplo yo. I feel terrible. I have sore throat. Me siento terrible, tengo garganta irritada. Okay, now it's your turn, guys. How do you say that? Let me see. Lo voy a hacer voluntario. Solo voy a necesitar dos. Two, two volunteers. Dos voluntarios. Anyone who wants to participate? Alguien? Hello? Anyone? Entonces lo voy a elegir. Ah, okay. There we have. Her son. Can you help me? Can you give me an example? Hello? Hola. Okay, yes, I can hear you. Okay. Yes. Perdón, que tengo algo inestable en la red. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Ok, Gerson. Ahí está, bueno, levantó la manito. Es dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos I feel, va a utilizar un adjetivo, así como lo que les dije, sick, fantastic, terrible, y va a utilizar un ailment en esta parte de acá, o sea, un padecimiento. Así como le di el ejemplo, I feel terrible, I have sore throat. Así vamos a hacer un ejemplo. So, can you help me with that? Okay, maybe the connection. We don't have a good connection right now. So let me try one more time. Okay, Mayra, help me. Go ahead. Um, I feel terrible. I have a stomachache. Very good. I feel terrible. I have a stomachache. So this is the other one. What medication do you take? Esa es la otra pregunta. ¿Qué medicamento tomas? When you have a stomach ache. What do you think? Do you remember this? What medication do you take when you have an stomach ache? Do you remember? Aquí puede ser cualquiera, any volunteer, cualquier voluntario. What medication do you take when you have an stomach ache? Uh, usually I take antiacid. Very good, and tass it, right? And tass it, excellent, Katia. Someone else has a different medication? Alguien más tiene algo diferente? No one. Maybe we all take and tass it, right? Very good, thank you, guys. Oh. Vamos a hacer una más. Let's do it one more time. Vamos a hacer lo mismo. I feel la la la. Y va a decir, I have el padecimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a preguntar otra vez. What meditation do you take when you have that ailment? Okay. Who wants to participate for the last one? ¿Quién quiere participar para el último? Okay, Misael, tell me. Go ahead. I feel awful. Okay. I have back pain. Very good. I feel awful. I have backache. Me siento horrible. Tengo un dolor de espalda, right? Okay. What, medica what medication do you take when you have a backache? ¿Qué medicamento toman cuando tienen dolor de espalda? What medication do you take when you have a backache? I take cold, cold pills. Okay, it could be a good one. It could be a good one. Cold pills is for para el dolor muscular, ¿verdad? What about muscle cream or aspirin? Those are good for the pain too. Those are good options, right? Maybe the muscle cream, right? Ahí ponerse una muscle cream, una, una crema muscular. Very good, Misael. Thank you so much. Okay, now that we have esa, ese tipo de estructura, les voy a dar una explicación muy, muy rápido sobre los imperativos y los negativos. What are imperatives? Are the mode of the verb that is used to give orders or one, one or more people directly. Los imperativos son órdenes. Son órdenes ya sea de manera directa, ¿verdad? Y también tienen manera afirmativa y manera negativa. Los imperativos 
eh, negativos usualmente cuando va a pasar consulta. When you go to the doctor, you uh, doctor mentioned different um, imperatives. It may be negative or positive imperatives. Tenemos los imperativos que son como, eh, bueno, como les dije que los imperativos son negativos y positivos. Los negativos es, por ejemplo, no sentarse aquí. Eso es un imperativo, ¿verdad? Y es negativo porque lleva la palabra no. Pero cuando alguien le dice un imperativo como acuéstese temprano, coma saludable, es una orden, pero no es negativa, ¿verdad? Es positiva. Entonces, when you go to the doctor, you, the doctor mentions some imperatives. Entonces tenemos negative imperative, imperative, sorry. Don't drink coffee, soda, or tea. No beba café, soda, o, o té. Have you ever heard about that about what, with a doctor? When you go uh, to have a check, a daily check, maybe not daily, but monthly check. And the doctor says, don't work too hard. No trabaje tanto, no se, no se esfuerce demasiado. Maybe when you have a backache, right? Don't exercise this week. No se ejercite esta semana. Como pueden ver, son órdenes de manera directa, pero son, no son como obligaciones, ¿verdad? Son imperativos. Significa que son órdenes directas para un bien suyo, right? Entonces, estos son los imperativos negativos y los positivos son Vaya a la cama temprano, tome aspirina, use crema muscular. Bueno, de hecho, lo de la receta son imperativos que le dice tomar cada ocho, do cada ocho horas. Esos son positive imperatives. Esos son los, los imperativos positivos. Ok, so guys, do you have any question about the topic before we finish? ¿Tienen alguna duda acerca del tema antes de terminar? Any doubt? Any question? Any question, this one. Any question, guys? No, teacher, I don't have. Okay, guys. Espero que los demás tampoco, right? Creo que quedó bien claro porque en su parte. No. Yes, tell me, Maribel. Eh, no, no, ninguna duda. Okay, great. So, guys, that was everything for today. Igual si tienen alguna pregunta, la puede hacer en el grupo, por supuesto. Y eh, nada más decirle, pues, que el lunes seguimos con la programación normal. So, guys, see you on Monday. I hope you have a wonderful night. And... Okay. Have a good night, guys. See you on Monday. Good night, teacher. Thank you. Good night, teacher. Have a good night. Good night, teacher. Have a good night. 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 Take care.